গুড মর্নিং বন্ধুরা সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি কারণ খুবই ভালো লাগছে দেখতে গাছের ফাঁক দিয়ে মাঠে রোদ এসে পড়ছে মুরগি দানা খাচ্ছে ছাগল ঘাস খাচ্ছে তো এগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগছে আর এদিকে দেখো জমির ফসল বাড়িতে এসে গেছে ফসল বলতে ধান তো ধান করা হয়েছিল সে ধান চলে এসছে বাড়িতে আর এখানে হচ্ছে শীতের প্রস্তুতি শীতের প্রস্তুতি বলতে ল্যাব বানানো হচ্ছে না এখানে তুষক বানানো হবে তো অনেক দিন যাবত তো তুষক বানানোর কথা হচ্ছিল হচ্ছিল না আর কি লোক পাচ্ছিল না তো এনাদের বলা হয়েছিল গত রবিবার আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারিনি আজকে এসছে আর এদিকে গাড়ি খালি করছে মানে গাড়িতে নিয়ে এসছে ধানগুলো তো এগুলো খালি করে নিয়ে যাবে আর এদিকে দেখো আমি কি করছি বালিশে কাবার লাগানোর চেষ্টা করছি কিন্তু হচ্ছে না হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার চ্যানেলে তোমাদের অনেক ওয়েলকাম আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো আমরা খুব ভালো আছি একদম খুব খারাপ আছি সেটা বলবো না কারণ ভালো আছে বেশি একটা খারাপও না মানে জাস্ট সর্দি লেগে গেছে মানে ঠান্ডা লেগে গেছে আমার আর আমার ছেলে এটুকুই তো এটাকে বেশি খারাপও বলা যায় না আবার বেশি ভালোও বলা যায় না তাই না সর্দি কাশি যখন লাগে তখন দেখবে শরীরটা যেন কেমন একটা করে তাই না ম্যাচ 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 ম্যাচে করে কেমন একটা ড্যাম ড্যাম হয়ে যায় শরীরটা তো যাই হোক ফাইনালি তোমাদের সামনে এসে গেছি এটাই অনেক আজকে আসতে পেরেছি তোমার সাম তোমাদের সামনে এটাই আমাদের আমার কাছে অনেক তো চলো কি করছি না করছি এখন সামনা সামনি দেখাবো তো বিকেলের কাজ শেষ হয়ে গেছে আর এই বালিশটা দেখলে না মাত্র কাভার লাগানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কি বলতো বালিশ অনুযায়ী কাভারটা ছোট হয়ে গেছে তো কি করব থাক এটা তো একটা বড় কাভার আছে ছোট বালিশে লাগানো মানে তুহিন যেটাতে ঘুমিয়েছিস সেটাতে তো ওর চেঞ্জ করে নেব ওই বালিশের কাভার এ বালিশের কাভার দুটো চেঞ্জ করলেই হয়ে যাবে আর বিকেলের সমস্ত কাজ সেরে নিয়েছি আর এখন তুহিন বাবু ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাক কিছু সময় বাইরে হেঁটে আসি চলো সন্ধ্যা হয়ে আসছে অন্ধকার হবে হবে ভাব আরে দেখো সাদা ফুল গাছটা এটা আমি বাবা বাড়ি থেকে এনে লাগিয়েছিলাম তো এটাতে এখন অনেকগুলো করে সাদা ফুল ফুটছে দেখতে ভালো লাগে আর এখানে দেখো জবা ফুল গাছটা এটাতে না অনেকগুলো করে করি আসে কিন্তু না ফোটে না ফোটার আগেই ফুল ফোটার আগেই ঝরে পড়ে যায় জানি না কি হয়েছে খুব টেনশনে আছে কেন এরকম ঝরে পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না দেখলে তো ফুলটা শুধুমাত্র হাত দিয়ে ছুঁয়েছি ছুঁতেই হাতে চলে আসলো জানি না এটা কি হয়েছে ঝরে যায় কলি হয় অনেক কলি হয় গাছে কিন্তু কি বলো তো ফোটে না দেখো দেখেছ এই যে এগুলো ধরতেই হাতে চলে আসে মানে নিচে পড়ে যায় আমি হাত রেখেছি দেখে আমার হাতে পড়ে গেছে তো জানি না এটা কিসের জন্য ঝরে যাচ্ছে ফুলগুলো কি হয়েছে গাছটাতে প্রবলেমটা কি বুঝতে পারছি না ওই দেখো সিজার অবস্থা সিজার আর গুড়িয়ার তোমার ঘরে চলে যাও তুমি যাও আর আজকে দেখো সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করেছি ঠিকই কিন্তু কন্টিনিউ আর রাখতে পারলাম না কারণ রান্না বান্না তুহিনকে দেখা তারপর দেখলে তখন তুষক বানাতে এসছিল তো ওখানে আবার বারবার যেতে হচ্ছিল মানে সব মিলিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম আর দেখো আমার হাতে জ্যাকেট সিজা এটা আবার হাতে দিয়ে রেখেছে মানে দৌড়দৌড়ি পরে গরম লেগে গেছে তো আমার হাতে দিয়ে রেখেছে আর এই যে ঘরে এসে দেখো এখন বাতি দেখাবো ঠাকুরের সামনে তো ঠাকুরকে বাতিটা দেখিয়ে নেই আর এখানে দেখো তেল প্রদীপ থেকে তেল পরে কি অবস্থা হয় তো যত সাবধানে প্রদীপ চালাই না কেন জানি না কিভাবে তেল প্রদীপ থেকে চুইয়ে পড়ে আর পেপারটা কিন্তু এখানে এর জন্যই দেওয়া যাতে তেল পড়লে তেলটা টেনে নেয় পেপারটা আর এখানে দেখো পিঁপড়ে আনাগুনা করছে আর এখানে প্রসাদ দেওয়া হয় তো মানে 
প্লেটে ঠাকুরকে খাওয়া দেওয়া হয় তারপর জবা ফুল আছে বা যে কোনো ফুলই হোক ফুল থেকেও অনেক সময় পিঁপড়ে আসে তো সব মিলিয়ে এখানে মোটামুটি পিঁপড়ের আনাগোনা আছে তো যখন জায়গাটা পরিষ্কার থাকে তখন আবার পিঁপড়েটা বেশি দেখতে থাকে না তো চলো বাতিটা দেখিয়ে দেই भगवान जाने की खाचो तुम की खाचो सोटर कलर तो उठे आंगारा खाचे तुहन बाबू सिंगारा खाचे पापा सिंगारा एने से तुम बाबू बसे बसे सिंगारा खाचे तक के टीवी कंडिशन खुबी खराब जानी ना क्या कैबल लाइन आसचेना कैबल लाइन चले गए आर हाँ आसे नहीं तो प्रब्लेम कि मेन गोड़ाते ही ना कि खराब को जगह ते कैबल लाइन नहीं তো মেন জায়গাতে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে তো অবশ্যই কেবল লাইন আসবে না তাই না আর তুহিনের জন্য সেটা সমস্যা কর মানে তুহিনকে রাখতে কি একটু অসুবিধা হয়ে যাবে আজকে আর এখানে ওর বাবা লাউ নিয়ে আসছে তুহিনের বাবা দুটো লাউ পনেরো টাকা ছোট লাউ বেশি বড় না দুটো লাউ পনেরো টাকা নিয়েছে মুড়ি মেখে নিয়ে আসলাম কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ আর সিঙ্গারাতে সিঙ্গারা মাখিনি কিন্তু সিঙ্গারা আস্ত আছে বললাম কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি মেখেছি সিজার টিফিন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে ও এখন পড়তে বসে গেছে তো পড়তে বসে শুধু বারবার দিকে আসছে মা এটা কি বাবা ওটা কি তো পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে ওর তো সেই জন্যে পড়তে বসে গেছে আজকে তাড়াতাড়ি আর পরে আমার রান্নার কাজ থাকবে তুহিনকে দেখতে হবে তো পরে আর টাইম দিতে পারবো না আমিও আর ওর বাবাও একটু পরে মানে ওকে পড়িয়ে দিয়ে একটু বের হবে কারণ সারাদিন তো কাজ আর ঘরে বাচ্চাদের দিয়ে থাকতে হয় তো একটু তো মাইন্ডটা ফ্রেশ করতে হয় বাইরে গিয়ে তো একটু হাঁটতে যাবে এই আর কি আর এখানে দেখো আর রুটি বানাতে চলেও এসছি তো রুটি বানাতে আসলে তুহিন আমার পেছন পেছন থাকবে মানে যখনই রুটি বানাতে আসবো ও কিছু না কিছু বাহানাতে এখানে আসবেই বা এটা বা ওটা বা এটা লাগবে বা ওটা লাগবে মানে লেগেই থাকবে তো তাড়াতাড়ি রুটিটা বানিয়ে দিচ্ছি তারপর আবার তুহিনকে খাওয়া আর যেহেতু ঠান্ডা পড়ে গেছে এখন তো খাওয়াটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় তো আশা করছি শ্রীজার বাবা তাড়াতাড়ি এসে যাবে আর গরম গরম রুটি খেয়ে নিতে পারবে জানি না কখন আসবে তো আমি তো এদিকে সব সেরে দিয়ে গিয়ে ছেলেকে খাওয়াবো কারণ ওকে খাওয়াতে আমার অনেকটা টাইম লাগে সেটা তোমরা জানো অনেকই দেখেছ এমনকি বলেছিও তো চলো তাড়াতাড়ি রুটিটা বানিয়ে দিই আর আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার এই সংসারটাকে সামলানোর সাথে সাথে আমি যে কাজটা শুরু করেছি সেটাকে ভালো করে ধরে রাখা সেটাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছি ভালো করে দুদিক যেন দুদিকই যেন আমি ভালো করে সামলাতে পারি সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি কথাতেই আছে কষ্ট না করলে চেষ্টা মেলে না তো আমার রুটি বানানো কমপ্লিট এখানে বেগুন পোড়া ছুলে রেখেছি পরে মাখবো আর তুমি এখানে ব্রাশ নিয়ে শুরু করেছে মা পিস্ট পিস্ট बेगुन <laughs> बेगुन पोड़ा मेखे दी सबा देखा कि हजबैंड के दिए क्या करा तेना बोलो 
শুধু বই সব সময় কাজ করবে ঘরের কাজ সেটা কি হয় একদমই হয় না মাঝে মাঝে হাজবেন্ডেরও কিছু কিছু কাজ করতে হয় বুঝতে পারলে এমনই হতে হয় বুঝলে মাঝে মাঝে এমন হবে কি করলাম কেউ কিন্তু কিছু মনে করো না ঠিক আছে আমি কেন মেখে দিচ্ছে দেখাচ্ছি দেখতে পারবে কিনা জানি না এই দেখতে পাচ্ছ এখানে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে তো এখানে সেদিন শাক কাটতে গিয়ে কেটে গেছিল একদম অনেকটা ডিপ করে কেটেছে বোঝা যাচ্ছে না এখানে তো যাই হোক সেজন্য আমি যে মানে লঙ্কা এগুলো কিছু করে চটকে মাখবো সেটা ব্যথা লাগে মানে জ্বালা করে লঙ্কা লাগে যে দেখা যাচ্ছে লঙ্কা লাগলে জ্বালা করে মাখতে পারি না তো সেই জন্য মেখে দিচ্ছে তো খাওয়ার সব নিয়ে রেডি করে রেখেছি আর আজকে কি রান্না করেছিলাম সেটা তো কিছুই তোমাদেরকে দেখাইনি সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখো এখানে মাছের ঝোলের অবশিষ্ট রয়ে গেছে কারণ তুমি না সিজার খাওয়া হয়ে গেছে রান্না করেছিলাম সিম আলু বেগুন দিয়ে মাছের ঝোল আর হচ্ছে মুসুরির ডাল আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ বেগুন পোড়া মাখা হয়ে গেছে এখন এই থালাতে রুটি দেবো আর আমার ভাত নিয়ে আসবো বাস এখান থেকে এটা কি এসে গেল এখানে দেখো বিছানায় বসে টি মোবাইল দেখছিল চট করে এখানে এসে বসে পড়লো তুহিন তুমি খাবে তুহিন আয় তুহিন তুমি কি করবে এখানে বসে জানি না কি মনে করে এখানে বসে গেল আর এদিকে আমি সিজাকে বারবার ডাকছি ও আমাকে বলেছিল মা বেগুন পোড়া মাখা হয়ে গেলে আমাকে পরে খাইয়ে দিবে অল্প ও আমাকে খেয়ে নিয়েছে যে তোর খিদে পেয়ে গেছিল তো ওকেও আমি খাবারটা দিয়ে দিয়েছিলাম মা বলেছে যে আমি অল্প খাবো আর অল্প তোমার সাথে খাবো তো এখন ডাকছি এখন আমার বলছে আমি খাবো না আমি তো বলেছিলাম রুটি দিয়ে খাবো কিন্তু আমাকে বলেনি তো হয়তো ইচ্ছে ছিল রুটি দিয়ে খাবার কিন্তু বলেনি আমাকে তো আমি ভেবেছি ভাত দিয়ে খাবে তো যাই হোক আমি ওকে বললাম যে ঠিক আছে রুটি তো আছে নিয়ে আসো বলে এখন আর খাবো না আসলে ও খাবে না এটাই হচ্ছে মেন কথা তাও আমি জোর করে দু তিন গোড়াস ভাত দিলাম দু তিন গোড়াস কি একবার না দুবার দিলো তোমরা দেখতেই পেলে তো বললাম বারবার রুটি নিয়ে আসো খাও কিন্তু সেটা খেলো না আর আমি কিন্তু তখন একদম ইয়ার্কি করলাম তো মাঝে মাঝে একটু ইয়ার্কি করতে হয় তাই না বলো সবসময় গভীর থাকলে কি আর হয় তো দেখো আবার ডাক বদ্ধ হয়ে আসছে গলা খুসখুস করছে কথা একদমই বলতে পারছি না তো রাতে ডিনার আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখানে দেখো সিজার বাবা ইঁদুর ধরার জন্য ফাঁদ রেডি করছে আর ইঁদুরের উৎপাত এতটাই বেড়েছে বলার মতো না বিশেষ করে আমার রান্নার জায়গাটায় মানে ওখানে নানা রকম মানে রান্না করে সব রাখি ওখানে তো ইঁদুরের প্রচণ্ড উৎপাত হয়েছে তো ওখানেই দেবে ফাঁদটা ওখানে রাখবে ইঁদুর ধরার জন্য আর এই ফাঁদটাতে ভালোই ইঁদুর আটকে তো যাই হোক ওই করছে আর এখানে দেখো দুহিন বারবার প্যানটাকে খুলে দিচ্ছে আবার পড়ছে এক একা কি করছে না করছে একদম ভালো নয় দেখো চেন একদম নষ্ট হয়ে যায় দুদিন তিন দিন মানে কয়েকদিন পড়ালেই চেনগুলো নষ্ট হয়ে যায় দুবার চেন লাগানো হয়েছে কিন্তু তবু চেন থাকে না যার জন্য বলেছি এবার আর এই জ্যাকেটগুলো মানে এই সোয়েটারগুলো আনবে না এমনি সোয়েটার উল সোয়েটার উলের সোয়েটার নিয়ে আসবে তো এবার উলের সোয়েটার নিয়ে আসছে আর আমার জন্য এনেছে ঘরে পায়ে দেওয়ার জন্য চটি হাই চটি নিয়ে আসছে ঘরে পায়ে দেওয়ার জন্য সিজারটাও বের হয়ে গেছে এটা সিজার ঘরে পায়ে দেওয়ার জন্য যেহেতু ঠান্ডা পড়ে গেছে পাকা ঠান্ডাটা সহ্য হয় না ওই দেখো ওই দেখো অবস্থা দেখো তুহি পড়ে গেলে মাথাটা ফাটবে বাবা নামো 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 বাবা নামো বাবা নামো নাই করেও ছ সাত বার মোজোগুলো পড়ানো হয়েছে একবারও রাখতে দেয়নি খুলে ফেলে সাথে সাথে খুলে ফেলে আরেকবার আরেকবার
তো চলো প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি আমার ব্লগগুলো তোমাদের সাথে ভালো করে শেয়ার করার মানে আমার যে প্রতি কি বলবো দৈনন্দিন জীবনটাকে ভালো করে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি আর করব যত দিন যাবে আরও চেষ্টা করব ভালো করে চেষ্টা করব মানে ভালো করে দেখাতে পারি যাতে ভালো করে তোমাদেরকে দেখাতে পারি আমার লাইফস্টাইলটা তো সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি আর করে যাব আর কি বলতো যেহেতু তুহিন বারবার এই কথাটা বলি অবশ্যই তুহিন ছোট থাকার কারণে অনেক কিছু আমি অনেক গ্যাপ যায় জানি যে তোমরা ছাড়া কিছু হবে না যদি তোমরা আমার পাশে থাকো সাথে থাকো তাহলেই আমার এগোনো সম্ভব হবে আর আশা করছি তোমরা আমার পাশে থাকে পাশে থাকবে সাথে থাকবে আর এই শক্তিটুকু এই ভরসাটুকু নিয়েই আমি এগোব তাহলে আমার সকল বন্ধুদের রইল আমার তরফ থেকে ভালোবাসা টাটা গুড নাইট সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আগামীকাল আরেকটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেটাই আশা করছি বাবা হামি দিয়ে দিয়েছে এখন আর দিবে না ব্যস্ত আছে এখন বাবাকে আদর করবে টাটা